uh, katika somo la siku leo ningependa kwenda kuzungumzia baadhi ya vitu ambavyo huwa vinasababisha wafanyabiashara wengi wa banking kushindwa kuweza kufanya mauzo mazuri ya bidhaa au huduma ambazo wanazitoa nikimaanisha kwa kama kama ni mfanyabiashara ambaye unauza mikate unauza bikes au unauza keki wewe tayari ni mmoja kati ya wafanyabiashara katika upande wa banking sasa kuna vitu ambavyo ni sana utanavyo ikifanya kama changamoto kwenye kufanya wewe kuweza kutimiza malengo yako ya mauzo katika biashara ambayo unifanya sasa tunaenda kuangalia vitu hivyo ni vitu gani ambavyo unakuta kwamba vinasababisha unafeli kuweza kutimiza malengo yako sasa katika upande wa mauzo ya bidhaa ambazo unazo katika biashara ambayo unifanya unachukua budget kubwa sana una budget kubwa sana ya bidhaa zako unatengeneza mikate yako unatengeneza keki zako unatengeneza visambusa zako lakini at the end of the day hakuna nenunua au zaka kwa muda mrefu mpaka washangao kwamba zinaoza unatumia gharama kubwa kuweza kuzitunza kwenye fridge lakini at the end of the day haupata wateja wote na wengine huwa wanafika mpaka hata kuweza kufunga uh, biashara ambazo nazo na uzuri ni kwamba nipata bahati ya kuweza kufundisha watu ambao wanafanya biashara ya banking na kuna vitu ambavyo nimeweza ku observe kuna vitu ambavyo nimeweza kuviona katika biashara hii au katika soko hili na siku leo nimeona sio vibaya kuweza kushirikisha na wewe ili uweze kujifunza zaidi lakini kabla kwenda mbali ningependa kuweza kutoa pongezi kwanza kwa wanafunzi wangu hawa ambao nimeweza kuwasaidia katika siku ya leo kwa wanafunzi wangu baadhi ya wa ambao katika hii industry ya mambo ya baking kwamba wanatengeneza mikate wengine wanatengeneza keki sana wengine ni walimu vile vile katika hiyo sekta ni wapongezo sababu wanafanya shughuli nzuri sana kuna huyu anaitwa baking tutorial anafanya kazi nzuri sana yeye ni mwalimu lakini vile vile ni mpishi au unaweza kusema kwamba katika mambo ya baking anapika keki mandazi mikate na train watu vile vile katika industry kwa unaweza kufollow katika Instagram utaona kazi zake lakini kuna mwingine anaitwa Honesta Kitchen na vile vile ingia kwenye Instagram utaona uh, account yake na hapa inajeleza vizuri kwamba anafanya nini kuna mtu ambaye si gamboni mmoja kati ya pisha ambao ni wazuri sana na yeye pia anapika uh, uh, bidhaa zote za mambo ya baking kila pa sambusa kababu chapati bagia keki pia anafanya vizuri kwa hiyo unaweza kumfollow pia kuweza kuona kazi yake kuna watu madam nuru madam nuru pia anajihusisha katika na katika industry hii ya mambo ya baking lakini vile vile licha kuweza kutengeneza keki na vitu vingine ambavyo katika, katika na bidhaa zingine katika baking lakini pia huwa anasaidia uh, watu ambao wanaanza katika industry au au tarapo kwenye industry kuweza kupata vifaa ambavyo vinahusiana na mambo ya kwenye baking kuna mgeni anataka sana kitchen pia yuko vizuri yeye pia anahusika na mapishi hizo katika upande wa keki kwenye baking mambo ya keki mikate mandazi na donut pia anajisifanya hiyo vitu yuko vizuri pia unaweza kumfollow katika Instagram account yake kwa jina la Kasana Kitchen utaona kazi ambayo na anaifanya. Kuna mwingine anaitwa uh, Madam uh, Fenela, anaitwa Fenela Products. Pia unaweza kuingia katika account yake ya Instagram, anafanya kazi nzuri sana. Yeye anauza senene, pilipili, lakini pia iko vizuri kwa mambo ya mapishi. Unaweza kumfollow, ukaweza kuona kazi ambazo anasifanya. Huyu ana product yake moja inaitwa Chill Mango. Nzuri sana hasa kwa wewe ambaye ni unapenda penda vyakula vyakula, chill hii ni nzuri sana ambayo anitengeneza na kuweza kufundisha watu wengine. Ningependa kuweza kuwapa ongera sana hao wanafunzi kufanya vizuri katika upande huu lakini hao ambao kwenye baking pia wazidi kaza mwendo sababu na kwa sasa hivi of course wanafanya vizuri katika industry lakini vile vile wanazidi kukua katika biashara ambayo wanafanya hasa katika mitandao ya kijamii na kwenye upande wa mauzo ya bidhaa au huduma ambazo wanazitoa sasa hebu tuangalie kwanza makundi matano ya wafanye biashara hasa katika mambo ya baking kikenda katika biashara sisi tunajua kwamba kuna makundi manne ya wafanye biashara katika soko lote lile katika soko lile soko lolote lile ambalo mfanyabiashara ataweza kuingia lazima utakutana na mtu tunamuita leader mtu ambaye anaongoza katika ile soko mtu ambaye tayari yeye ana jina kubwa au mtu ambaye unakuta kwamba ni ana lead katika ile soko hasa katika upande wa mauzo na tunamuita leader na mambili kuna wale ambao tunamuita kwamba ni challenger challenger ni yule mtu ambaye kama nguvu zataka kuweza kukaribiana na na yule ambaye ni leader au yule ambaye anatawala katika ile soko ambalo vile vile utaweza kuingia na mara tatu kuna mtu tunamuita uh, tunamuita follower. Follower huyu ni mtu ambaye tunaweza tukamwita ni mfuata mkubwa. Yaani tunamwambia ni mfuata mkubwa katika katika ile soko. Yeye hana utofauti wote lakini anasema mbesa mimi pote ile mbali nitafuata kile ambacho anafanya au anafanya huyu challenger na huyu leader katika soko. Lakini kuna mwingine ambaye tunamii huwa anapenda kumuita ni mtafuta mpenyo kwamba huyu aona kabisa kwamba kwenye soko kuna watu kwamba kuna huyu ambaye ana leader anaongoza katika soko kuna huyu ambaye ni challenge of course katika soko kuna huyu ambaye ni follow sasa mimi siwezi nikafuatana na wote mimi natafuta mpenyo wangu wa kuweza kujulikana katika soko hilo 
Na unoke angalia mfano kwa sasa hivi kuna Coca-Cola ambayo ina lead katika mambo ya, ya drinks hivi. Lakini kuna challenge yake ambayo ninakuita ni Pepsi. Followers ndio kama hawa Azam hata Azam Cola sio Azam nini hao tunasema ni followers pia. Lakini vile vile kuna hao wengine ambao ni manicha na manicha hao wanakuta kwamba wenyewe watafuta mpenyo wao tofauti. Mango sio ile kuna kuna labda vikapuni vidogo vidogo ambavyo vinatengeneza vile vile juisi zao wanatafuta mpenyo wao ambao uweze kuwasaidia. Lakini katika hii biashara ya baking mimi nimechambua nime, 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 nime kwa kupata makundi matano ambayo inasana wewe pia unaweza kaangalia kuweza kujua kwamba upo katika kundi gani katikati ya makundi haya au matano. Kundi la kwanza nasema kwamba ni kundi la fanya biashara katika baking ambao wanajina sokoni lakini wana bidhaa kawaida. Yaani kuna kuna watu katika biashara ya baking unaweza kukuta kwamba wana jina kubwa sana lakini bidhaa yao ukilinganisha na bidhaa yako unaona kabisa kwamba bidhaa yako mbona inawezekana ni nzuri zaidi yao. Lakini bado wale katika soko ambalo wewe mwenyewe upo wao wanaongoza kunifanya mauzo mazuri. Na asilimia kubwa kundi hili huwa wanafanya vizuri kwa sababu inawezekana waliwahi kuingia sokoni au inawezekana wapo sokoni lakini wamekuwa na budget nzuri sana kuweza kupromote kile ambacho wanakifanya zaidi ya wewe ambaye una bidhaa nzuri lakini hauna jina kubwa kuliko wao. Kuna namba mbili ambayo tunasema kwamba wana jina sokoni na wana bidhaa nzuri zaidi. Sasa hao tunaweza tukaita kama malida katika soko au wale ambao wana deal katika soko. Kuna watu katika biashara za baking ambao wanaweza kuwa ni keki, bais na vitu vingine mbalimbali. Unakuta kwamba wao katika soko la baking hawezi hawezi kusema kwamba una, unatengeneza keki bila kuweza kutaja wao. Na hao mara nyingi wanaweza kuwa ni ma role model kwa watu wengine au wanaweza kuwa watu ambao wameingia katika hiyo biashara wakawa na tunasema tunasema kwamba na capital kubwa. Capital kubwa katika katika hilo soko. Kwa kujikuta kwamba wametanua wigo wa biashara zao na kuweza kujulikana kwa watu wengine lakini vile vile wakajulikana na watu wengi zaidi kwa sababu inaweza na kwa huduma ambazo wanatoa kwa ile takina ambacho wanakitengeneza na vitu vingine vingi ambavyo vinaweza kukachangia wako wazo kwa na jina kubwa na kuwa na bidhaa nzuri zaidi. Kwa hiyo tu malida katika soko la kutoka baunyo amekonsentrate. Kataka kuhakikisha kwamba bidhaa inakuwa ni nzuri lakini huduma inakuwa ni nzuri. Kuna namba tatu nasema kwamba wana jina la kawaida lakini wana bidhaa nzuri. Yaani kuna watu katika soko wana la baking wanakuwa na jina la kawaida sana katika soko lile lakini wana bidhaa nzuri. Na asilimia kubwa ya kundi hili ambao wanakuta kwamba wana bidhaa nzuri lakini wana jina la kawaida ni wale ambao wanakuta kwamba hawajui namna kuweza kujitangaza katika lile soko. Au wanazembea kuweza kuwa na budget nzuri ya kuweza kutangaza kile ambacho wanakiuza katika lile soko. Kwa ni lazima watabaki kuweza kuwa na jina la kawaida. Wala wanaweza watu wasichule katika uthamani mkubwa sana kwa sababu unakuta kwamba hawajawekeza kujikutangaza uthamani ambao wanakutoa katika lile soko tofauti na watu wengine. Zao na watu ambao wanaweza kutoa wanaweza wajikuta na wewe mwenyewe kwamba mbona mimi na bidhaa nzuri sana lakini mbona nasifanye mauzo mazuri. Ile bidhaa kwa ni nzuri sana lakini kuna kuna sema kuna fail. Inawezekana hauna strategy nzuri za kuweza kufanya wewe kukuza thamani wa jina lao katika fikra za wateja ambao mmoja kwa katika biashara ambayo una na kundi lao wengi sana. Kuna watu wengi sana ambao wana ujuzi wa kuweza kutengeneza cake, kutengeneza mikate, kutengeneza pies mbalimbali lakini wana fail kwenye kutengeneza jina kwenye kujibrand tunasema. Kwenye kubrand jina la biashara zao ili waweze kujulikana na kuvuta wateja katika kile ambacho wanakuza katika ile soko. Wapo wengi sana 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 ambao katika kundi hili namba 3 wao. Namba 4 kuna wale ambao hawajulikani sana lakini wana ujuzi wa baking. Yaani kuna watu ambao wana ujuzi wa baking kutengeneza keki, kutengeneza bites. Na wanatengeneza yaani ni hao kundi hili sana sana wanakuta kwamba ni wale watu ambao wanafanya kwa kugusa gusa hawajiamini. Hawana ule thubutu wa kusema kwamba sasa ngoja nitoke nitumie ujuzi wangu wa kutengeneza bidhaa hii na wakati wale hawajulikani lakini sio hawana ujuzi na ujuzi mzuri tu na kuna wengine ambao pia wanaendeleza wanafanya biashara lakini bado hawajathubutu kwa asilimia zote kwa mtu anafanya biashara labda na ujuzi wa baking anatengeneza vile vile hizi bidhaa za za kwenye baking labda ni cake ni kate lakini at the end of the at the end of the day hajui atanzia wapi au anaweza anafanya biashara lakini hajui namna kuweza kujibrand kwa biashara ambayo anaifanya hajui namna kuweza kujitangaza hajui namna kuweza kuuza kitu ambacho anakitengeneza katika biashara ambayo anayo kwa mtu asikuwa anajikuta kwamba hajulikani kwa watu lakini ana ujuzi wa baking mzuri tu na anaweza atengeneza bidhaa lakini ndio ile kwa kugusa gusa ndio anafanya kesho afanyi baada ya mwezi mmoja anafanya baada ya wiki moja anafanya anatafuta ndio tena siku kwa tena ananyamaza kimya anaendelea kudili pia namba 4 wapo wengi sana lakini kuna kundi la mwisho ambao unakuta kwamba hawajulikani sana lakini wana bidhaa nzuri hawajulikani lakini wana bidhaa nzuri sana yani kuna wale watu ambao Wanaweza kuna tengeneza hizi bidhaa za baking. Inasemekana ikawa ni cake, inasemekana ikawa ni bites, inasemekana ni mikate. Na marafiki zenu zikana kwa wanakuja kuwatembelea muda mwingine na kufanya hizi shughuli. Anamwambia mwenzake mbona bidhaa yako ni nzuri sana na hauzi? Yaani kuna wale ambao wanafanya hizo vitu lakini wanafanya kinyumba nyumbani. 
hawaingii kibiashara kwa sababu inawezekana hawajatambua kwamba hii kitu kinaweza kuwa ni chanzo kingine cha kipato katika maisha yao kwa kuna wengine hawajulikani lakini ni wako vizuri sana kwa utengenezaji utengenezaji wa bidhaa za beki na wako nasikiza katika siku leo inawezekana upo katika kundi hili kwa sababu hujulikani lakini ukisiamua siku moja kwanza utengeneza kitu chako watu wengi wanakifurahia watu wengi wanakipenda naona kuchukulia ni kawaida tu kwamba unabaya uzo fanya kama ni hobi tu akaenda huko nyumbani na ukiamua siku inafanya siku nyingine haufanya sasa hii inabidi iweze kuwa ni wake up calls kwamba watu wasa uweze kunyenyuka upigane na uanze kutumia ujuzi wako kuwa na manufaa katika maisha yako sasa katika somo la siku leo tunaenda kubase kwa watu ambao wametana wanafanya hii biashara ya beki naweza kusema ni kuanzia kwenye namba moja mpaka namba 4 tunaenda kuagusa tunaenda kuagusa watu hawa kwamba wanakutana na vipingamizi au unakuta kwamba wanapata changamoto kwa kufanya mauzo mazuri sasa kwa bidhaa zao za beki kwamba inawezekana ni unatengeneza keki inawezekana unatengeneza bikes unatengeneza mikate lakini haufanyi mauzo mazuri ni tugena ambao vinakugarimu wewe au inawezekana haujui au una video lakini unavizembea na unajikuta kwamba haufanyi mauzo mazuri katika biashara yako hii ya, ya beki namba moja kabili namba moja tunasema kwamba kutokuwa na uchaguzi mzuri wa mitandao ya kijamii kuna bwana mmoja alishao kusema kwamba unapoanzisha biashara na usipotaka kutumia mitandao ya kijamii yani unapofanya biashara ambayo hautumii mitandao ya kijamii au unapofanya biashara alafu hautumii mitandao ya kijamii ili ngeno unajua kabisa kwamba biashara yako inahitaji mitandao ya kijamii ni sana kufungua duka alafu au tunasema kwamba ni sana kuanzisha biashara au sitaweza kumwambia mtu yote juu ya kile ambacho unakiuza na takwimu mfano tukiangalia katika takwimu kwa dunia dunia duniani kwa jumla more than 50% ya wafanyabiashara wanatumia mtandao kijamii kwa kufanya biashara na ukija katika upande wa wateja unaambiwa kwamba mteja anaweza akapitia kwenye mitandao kijamii zaidi ya mara 18 kuweza kuangalia kile anachohitaji kabla kuweza kufanya maamuzi ya kuna kile ambacho unamuuzia yani ndio mfano kama mambo ya biashara za beki mteja kabla kuweza kuchagua ni yupi nataka nifanye naye kazi atapitia kwanza kwenye mtandao wa kijamii kuweza kuangalia kama ni baking tutorial kama ni basic gamboni kama labda ni, ni, ni nuru bakery atapitia kwanza kwenye mtandao wa kijamii ataangalia ata, ata compare yani atalinganisha baina biashara yako na biashara na biashara nyingine na tunaona kwamba hivi unaweza kufanya naye kazi sasa wengi wafanya biashara wengi huwa wana fail katika biashara kwa sababu ya kutukua na selection nzuri ya mtandao wa kijamii kuweza kuitumia katika biashara ambazo wanazifanya kwa sababu namba moja lazima uweze kujiuliza kwamba katika biashara yangu wateja wengi wanapatikana wapi kama ni kwenye Instagram ina maana Instagram ni sehemu nzuri kwa ajili ya kuweza kuuza kile ambacho unakiuza. Kama ni Facebook ni lazima of course ni itakuwa ni sehemu nzuri kwa ajili ya kuweza kuuza kile ambacho unakiuza. Kwa sababu sio kila mtandao kijamii unaweza kuwa na impact nzuri katika biashara ambayo unifanya. Wewe sana wateja wako wanapatikana katika mtandao wa Facebook, sana wateja wako wanapatikana katika mtandao wa Instagram. Sasa kuna wengine mfano katika biashara za beki mtu anatumia Instagram. Alafu Instagram tayari ina watu wengi ina watu wengi katika soko lake ambao wanaitumia kwa inakuwa ni ngumu kwa kuweza kupata matokeo mazuri. Lakini ukija katika mfano katika mtandao wa Facebook, kuna watu wachache ambao wanatumia mtandao wa Facebook. Yaani kuna watu katika industry ya baking ni wachache sana ambao wanatumia mtandao wa Facebook. Kwa sababu wengi wanakimbilia kwenye Instagram. Sasa ni lazima uweze kuangalia of course Facebook ni mtandao ambao unaongoza kwa kuweza kuwa na tumiaji wengi kwa siku, kwa mwezi na hata kwa mwaka. Ndio na pili huwa unakuwa ni WhatsApp. Kuna kuna YouTube and then kuna WhatsApp, alafu kuna Instagram vile vile. Sasa usipokuwa na na ujuzi kuweza kuangalia kwamba nitumie mtandao fulani kwa sababu gani kwa sababu wengi wao ni kwamba unaangalia mtandao ambao unatumia na watu wengi ambao katika industry. Bila kujua kwamba unajipelea katika sehemu yenye ushindani mkubwa ambao wewe hauwezi kuonekana kitu ambacho utakuwa unakifanya. Lengo sio tu kuangalia kwamba mtandao fulani una watu wangu lakini je, ndicho ile mtandao wako kuweza kuwa na watu wako? Ukienda pale utaweza kuonekana. Ukienda pale unaweza kufanya mauzo mazuri. Ukienda pale unaweza kuonyesha tofauti yako na kukukia vizuri. Kwa hiyo utachoweza kuangalia ni lazima uweze kuwa na selection nzuri katika utumiaji wa mtandao kijamii. Mfano kwa Instagram kwa sasa hivi, wengi ambao wanafanya biashara za baking, mfano kwa watengenezaji wa keki, bikate, sijui cookies na vitu vingine, wako wengi sana. Lakini ukiangalia kwa mtandao wa Facebook, wako wachache sana ambao wanautumia. Kwa ina maana wewe ukiinvest uh, ukiwa na, na fedha nzuri kwa ajili ya kuweza kujimarket katika mtandao, mtandao wa Facebook na Instagram, unaweza kuwin kwa asilimia kwa tofauti na yule mwingine tena anatumia mtandao wa Instagram basi na mbele za kusema kwamba kwa mtandao mtandao wa Instagram ni boost au nifanya promotion tangazo lilionekana Facebook ni sawa lakini jaribu kujiuliza ni kwa sababu gani 
waweza kuweka kwamba mfumo wa Facebook uweza kupromote biashara yako au uweza boost ya tangazo lako ni tofauti au kwamba kule kuna mfumo wa kuweza kufanya boosting na kuna mfumo wa kuweza kufanya promotion kwa sababu kule uweza kufanya waweza kusema boosting na kwa sababu kule uweza kufanya ni promotion unaweza kusema kwamba wanaangalia namna ya kuweza kuingiza kipato na wao pia ndio ni sawa lakini lazima uweze kuangalia pia statistics au takwimu za utendaji kazi katika kila mtandao na uangalie hii mtandao gani mwanzo unapata matokeo mazuri zaidi mimi ni suggest mfano kama ni mtu anafanya katika biashara ya baking invest kwenye facebook vile vile yani namba moja invest kwenye facebook na namba mbili njoo kwenye instagram alafu njoo kwenye whatsapp vile vile kwa kuwa na selection nzuri namba mbili kufanya kile unachofanya na washindano wako bila kuwajua wafanya biashara wengi ambao katika mambo ya baking huwa wanafanya kitu ambacho kila mmoja anakifanya kitu ambacho kinawapa changamoto kuweza kuuza kila ambacho anakiuza sasa kama wewe utafanya kitu ambacho unakuta kwamba yule mwenye nguvu sokoni anakifanya ni ngumu sana watu kuweza kuhama kwa yule ambaye amekuzidi uwezo sokoni kuja kununua kwa hapa lazima itakuwa changamoto kwa ni lazima uweze kucha kwanza katika biashara ya beki usikimbilie tu kutaka kutengeneza keki usikimbilie tu kutaka kuweza kwanza kutengeneza mikati na vitu vingine lazima ujiulize kwamba nataka niingie katika hii industry lakini hii katika hii industry nana mbeni anaongoza au nana mbeni anatuzidi katika ile soko nana mbeni anajulikana zaidi katika ile soko na huyu mtu anajulikana kwa sababu gani au huyu mtu kwa sababu watu wanaenda kwake sana jaribu kuweza kuangalia strength na weakness zake alafu uweze kujengenea nayo katika biashara yako utaingiaje kusudi uweze kuonekana katika industry hiyo hiyo ambayo na yeyu na mwako ni soko nasema kwamba kuna mtu mmoja anasema uweze kufanya segmentation market segmentation na kwenye market segmentation mimi si huwa sipendi sana kusema kwamba ubesi kwa wateja tu fanya vile vile hata kwa washindani wako uweze kuagawa washindani wako uangalie kabisa kwamba yupi mwenye nguvu yupi mwenye ambeni wa kawaida yupi ambeni wa chini kabisa alafu angalia namna kuweza kujipozisha katika makundi au matatu ya washindani katika soko ili na uweze kuonekana kwa sababu ukiingia katika soko ambalo lina ushindani mkubwa alafu hauna tofauti yoyote na na factor ambayo kinaenda na washindani wako of course lazima utafail hauwezi kuonekana na hauwezi kufanya mauzo mazuri kwa sababu unavyo katika soko mwisho siku ni kwamba unataka uweze kubadilisha wateja ambao tayari washazoa watu wengine waje katika biashara yako sasa usipo usipo kwa kitu cha tofauti ni ngumu sana kuweza kuhamisha kama unafanya kitu ambacho kinafanyika na washindani wako ni ngumu sana kwa washindani wako kuweza kuchukua wateja wao kuweza kuleta katika biashara yako kwa hiyo perfect ambacho kinafanya na kila mwezi tafuta tofauti wako na ustiki nao na uhakisha mbona ule tofauti wako uweze kuwa ni weakness kwa mshindani wako namba tatu kutokuwa na mipango ya mwanzo katika biashara yako kuna bwana mmoja ambaye kusema kwamba hauwezi kulenga bila kuwa na target yale muda mwingine katika mfano hizi biashara za baking hauwezi kusema kwamba sina mwanzo mazuri endapo mwenyewe hauko na malengo ya mwanzo yako kwa sababu kuweza kuwa na malengo na mipango ya mauzo ina maana mtu sio utajua mbona unapaswa uzo fani katika biashara yako wengi huwa ni wanaenda tu kichwa kichwa kwamba mtu anafanya promotion anafanya boosting lakini ukimuuliza kwamba kwa siku wewe ulijipagia uzo fanya mauzo shilingi kwa wiki ulijipagia uzo fanya mauzo shilingi kwa mwezi ulijipagia uzo fanya mauzo shilingi hajui na uzuri kwa kuwa na maleo katika biashara yako unakusaidia kuweza kuteka action hii kusema tu unakaa unasubiria mteja aje katika biashara yako ni ngumu sana kuweza kusonga mbele katika biashara mbona ifanye lakini unaposema kwamba labda mimi kwa siku nataka niweze kupata wateja watatu ina maana katika mipango yako kuna mipango ambayo utaiweka ya kuweza kusaidia uzo pata wateja wako watatu kwa siku. Aidha ni kuongea na watu, ni kufanya promotion, ku approach watu face to face, kuweka appointment na vitu vingine vingi. Ili uweze kutimiza maneno yako kwa na watu watatu kwa sababu hauwezi kusema kwamba nataka niweze kuwa na watu watatu katika wateja watatu kila siku katika biashara yangu ndio nikakaa katulie. Ni lazima unaposema kwamba nataka niweze kuwa na wateja watatu katika biashara yangu kwa siku, uweze kujua kwamba hawa wateja tutawapataje. Je, niko pigia simu kufanya matangazo ya kutosha? kwa face watu face watu face to face vile vile au utafanya nini kwa sababu sema watatu kwa siku ina maana kwa wiki lazima uwe na wateja 71 ah 21 kwa sababu usiku unateja 21 kwa wiki 21 ina maana kwa mwezi ifanye 21 mara 21 mara 4 na kwa 84 sasa kuweza kutimiza malengo kuweza kuwa na wateja 84 kwa mwezi kuna vitu ambavyo utaweza kuvipanga hasa kuanzia kubidi za kutafanya kwa siku kwa wiki. Kwa sababu ukijipangia kwa siku ina maana kile utakuwa unahesabu kwamba kila siku utakuwa unafanya hivi kupata wateja watatu. Ile tutakuja kujumlisha kitupatie kwa wiki na kwa mwezi. Kwa kutokuwa kwa kutokuwa na malengo hasa kwa wafanyaji biashara wa baking ndicho kitu ambacho kinawangusha. Kwa sababu kuna wengine ambao huwa anakaa wanasubiri tu wateja waje. Mtu anapoze anakaa anatulia. Hajui malengo yake siku ni yapi 
hajui malengo ya, ya wiki ni yapi hajui malengo ya mwezi ni yapi katika biashara kwa ni ngumu sana kuweza kufanikiwa katika upande wa mauzo lazima utaboronga tu na baada kutokuwa na budget nzuri kujitangaza kuna njia mbili kuu ambazo zinaweza kufanya kufanya biashara yote kuweza kuwin hasa hasa kuweza kuwa na jina nzuri lakini vile vile kuweza kufanya mauzo mazuri na mbili ni kwenye advertisement kwenye upande wa marketing swala la advertisement ni kitu ambacho ni muhimu sana sana na mbili ni word of mouth kwa njia ya mdomo kwa kuweza kutangaza sasa wengi wafanya biashara wengi katika hii mambo ya, katika mambo ya baking hawana budget ya matangazo kile ambacho wanakifanya wengi kile ambacho huwa kinaingia kinalika moja kwa moja na kuna wengine ambao hata hawajui kwamba katika kila kile kinayouza natakuwa naweza kutoa kiasi gani cha pesa kiweze kuingia katika budget ya matangazo ya biashara yangu mimi mfano uh, wanafunzi wangu wengi sana kama macho wanashauri naambia kwamba at least tumia formula 8 to 20 kwamba katika kila bidhaa mbona user tu asilimie 20 kwa ajili ya kuweka kiba kwa ajili ya matangazo ya biashara yako kwa sababu biashara bila matangazo hayawezi akaenda na hasa hizi biashara ambazo ni lazima ujitangaze bila kufanya hivyo huwezi kufika mbali kwa at least kama keki yako ni shilingi la 30 kwa 50 laki tatu tu asilimie 20 iweke katika budget ya matangazo ya biashara zako na tuchukulie mfano mzuri katika mtandao kijamii hawezi ukakuza account yako Hawezi kuongeza waumini ninapofanya matangazo. Yaani kama ufanyi promotion na ufanyi boost ni ngumu sana kuweza kuongeza waumini, ni ngumu sana kuweza kufanya mauzo, ni ngumu sana kuweza kujitangaza kwa watu wengine wapi ambao hawafahamu biashara yako au kufahamu wewe katika soko ambalo uko. Kwa ni lazima uweze kuwa na budget nzuri. Mfano kwa naangalia mwaka 2010 mimi nakuma tano 2020 na ngapi na ngapi. Nilikuwa naangalia Coca-Cola wali invest more than uh, nilikuwa ni dola milioni nne kwenye matangazo dola milioni 4 kwenye matangazo kama je kwa mwaka 2015 na 15 dola bilion milioni 4 kwenye matangazo lakini katika huo mwaka waliingiza mapato revenue ni dola milioni 41 hiyo ilikuwa ni revenue sasa try to imagine dola milioni 4 ni kama bilioni ngapi za Tanzania mtu ameinvest kwenye matangazo ya biashara kwa sababu biashara ni matangazo na usipoza utangaza biashara yako ni ngumu ni ngumu sana kuweza kuinuka sababu washindani wako wengi. Biashara ya baking huko wengi, watengenezaji wa keki, mikate huko wengi sana. Sasa wewe just try to imagine, una account kwenye Instagram, una account kwenye Facebook. Wewe una kinachofanyika ni kwamba huo una post ufanye matangazo yote. Wakati unaangua mtu 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 wa kawaida. Kwa siku unakutana na matangazo kuanzia 3500 na nadhani ni mwaka ni mwaka huu niliangalia vile vile kwa sasa hivi mtu anakutana na mtu wa kawaida anakutana matangazo 5500 kwa siku per day anakutana matangazo 5500 anza kwa mitandao kijamii anza tu kwenye kuangalia kutembea simple kutana vitu vile vitatu anza kwenye whatsapp kwenye facebook lakini unaambua kwamba takwimu zinaonyesha kwamba mtu wa kawaida kwa siku anakutana matangazo 5500 5500 sasa ni namna gani wewe unaweza kufanya mtaka pay attention katika tangazo ambalo unao najifikiria pia kwa wao ambao wanafanya biashara ya baking halafu haufanyi matangazo yote wao kuna fanya tangazo mara moja tarada ni 2300 au ni 5000 sana ukijikaza sana. Na wakati wenzao kulo na budget kwa wiki hata ndani mpaka shilingi 4000 40 50 lakini mpaka laki unatangaza biashara zako. Sasa ni wapi na wapi wewe unaweza kuja ku win katika biashara hii ya beki. Uwezo kwa na ujuzi mzuri sana, uwezo na bidhaa nzuri sana lakini kama haujitangaza ni kazi bure. Kwa maana huwa anatoa mfano mmoja anasema kwamba yaani biashara za safu sema na engine pamoja na bodi. Yaani kwenye biashara kuna watu ambao biashara zao zina zina bodi nzuri lakini engine ni mbovu. Yaani kuna watu kuna watu ambao kwenye biashara zao wana bodi nzuri lakini engine ni mbovu lakini hawezi kusonga mbele. Kwa sababu gari likiwa na engine mbovu lakini bodi nzuri hawezi kusonga mbele. Yaani kuna watu wana biashara nzuri sana au wana bidhaa nzuri sana lakini kwa sababu hawafanyi marketing au hawatangazi zile bidhaa zao unakuta kwamba hawasongi sembo yote hawafanyi muuzo yote. Kuna watu wana bidhaa za kawaida sana lakini kwa sababu wanafanya matangazo wana win katika soko. Hii ndio sababu sema kwamba gari linakuwa na bodi baya baya tu lakini engine ni nzuri. Wanasonga mbele. Sasa ni lazima uweze kuwa na budget nzuri, lazima uweze kuwa na taratibu maalum uteks ile zipi biashara kwamba budget yako matangazo itakuwaje. Katika kila bidhaa utakuwa una user, utakuwa unatoa asilimia ngapi, uweze kuweka kiba katika matangazo, ya kile ambacho unaifanya. Competition ni kubwa, hauwezi kusubiria tumteje aje. Hauwezi kusubiria tumteje aweze kuja na mambo yote kuendelea sana katika hili. Namba tano, Utakujua namna kuweza kuandika matangazo kitaalamu. Kuna watu wengi sana ambao wasiwe kufanya biashara. Hasa kwa upande wa baking, wanakimbilia kwenye kujua namna kuweza kufanya boosting na promotion. Lakini kwenye upande wa maandishi au kwenye kuandika matangazo ya bidhaa zao. 
wengi naweza kusema karibia asilimia 80 au kusema ni kama 90 kabisa 95 hawajui namna kuweza kuandika matangazo ukimuuliza mtu mtangazo unataka uweze kuwaje hajui ukimuuliza mtu kwa sababu yeye umeandika hivi hajui anachojua yeye ni kwamba kuweza kuandika namba ya simu au kuweza kumwambia mtu kwamba unahitaji keki au jipatike keki nzuri au tamu kwa kiasi fulani tuwasiliane kwa namba hizi au jipatike kitamu tuwasiliane kwa namba hii wengi ndio wanakuwa ni hivi kuni lazima utafeli hauwezi kawin uandikaji wa matangazo au unasema hapo uandikaji wa caption moja katika kitu ambacho ni cha msingi sana katika biashara yangu ni fanya zingatia mfano katika mtandao wa Instagram mtandao wa Instagram ukibonga katika picha ukibonga katika caption na matumizi hashtag umekwisha biashara yako zikasonga mbele na asilimia kubwa angalia katika biashara yako kama unaandika caption ni mradi mradi tu lakini auelewi principle au kanuni za uandishi wa matangazo angalia account yako kama itakuwa inakuwa haiwezi kakuwa angalia katika account yako kama unatumia picha za hovyo hovyo azieleke hazina mvuto wote kama kanteo utakuwa na kuwa haiwezi kakuwa angalia kama utumii hashtag za maana kwa sababu sio tu unatumia hashtag yoyote hiyo sio urembo kama tumia tu hashtag ambayo ni elibradi mradi angalia kama kanteo utakuwa na kuwa haikui na unaweza kutumia hashtag elibradi lakini zinakuleta watu ambao sio sahihi watu ambao hawa hawa qualify kuweza kuwa ni right client katika biashara ambayo unifanya kwa lazima utafail kwa lazima ujifunze namna ya kuweza kuandika matangazo kitaalamu ka darasani fundishwa wafanya biashara wengi sana wa beki mtu anadhani kama anaisha kwa na ujuzi wa kutengeneza beki nikishajua kuboost na kupromote nikishajua labda kuyofungua account ya Instagram basi najitosheleza it is more it is more than that ni zaidi ya hapo unavodhani na ndio maana wengi wao wanaishia kwenye kupata matokeo madogo wanaishia kutumia biashara zao kutoka kwa sababu hawajapata elimu nyingine kwa elimu ya mauzo hawaelewi elimu ya kuuza waelewi elimu utafanya masoko hawajui katika biashara ambayo anaifanya kwa mshahara siku anaisha kwenye kwenye kupata ile anakuwa anatumia ile zake nyingi sana kwenye biashara yake lakini hapati matokeo mazuri wala biashara yake haikui vizuri. Kwa ingia kwenye kujifunza. Weka budget nzuri. Ya kuweza kujifunza hivi vitu. Weka budget nzuri ya kuweza kula namna ya kufurisha na mazao ndaga matangazo. Elewa pata elimu ya mzozo mtafutaje masoko itakusaidia sana katika biashara ambayo unifanya. Namba 6 kutokuwa mbunifu na consistency. Nikwambia siri moja ambayo itakusaidia hakuna mteja yote yule ambaye anaweza kaja katika biashara yako kusema mama dance for five biashara na wewe ndipo atakuna kwamba hauna ubunifu creativity is what sells yani ubunifu ndio kitu ambacho kinauzika watu wana no ubunifu na ubunifu ni kuleta kitu tofauti na watu wengine kama ni kweli tunaongeza kitu fulani lakini uko naambia watu kwamba kuwa consistent bila bila kuweza kuwa creative ni kazi bure yani kufaa kitu chako cha mwendelezo bila kwa sababu ubunifu wote ni kazi bure. Ndio kuna watu katika biashara ya baking wajitahidi kweli sana kupost picha. Wao consistent sana kwenye post picha lakini account zao zinakuwa taratibu kwa sababu hawana ubunifu katika kile ambacho wanafanya. Kuanzia kwenye bidhaa zao wao wenyewe na katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Kwa hiyo lazima uweze kuwa consistent, lazima uweze kuwa mbunifu. Boresha bila ambavyo unaifanya. Kama ni bidhaa, kama ni ofisi, kama ni wewe mwenyewe, kama ni packaging, ziboreshe kando ni mitandao ya kijamii kisha ombe nakaa professional boresha vitu weka matangazo ya professional vizuri zaidi kwa sababu tu kwa sababu nasema kwamba thamani ya biashara yako huwa inategemeana na fikra za wateja wako sio wewe ya yeah, namna namna biashara yako itakapokuwa inatafsiriwa au thamani yako itakapokuwa inatafsiriwa itakuwa ya depends na wateja kwa kile ambacho utakuwa unafanyia na siku zote hakuna mimi mfano ni kutoka mfano mmoja mbele mzuri sana Niko na bwana mmoja ambaye anaanza katika masomo mtu kama mwaka 2020 kwa sababu kana dala zaro mimi kipindi hicho kwa na kuona tu lakini kadhalika dawa kama watu wengine kwamba unafanya fanya tu kujifurahisha au una uwezo kwa mambo kwa mambo lakini ndivyo kuna kwamba consistent na una ubunifu mzuri katika kazi zako nikona kwamba ni wewe ni mtu sahihi kuweza kufanya biashara na na mimi na uwezo kusaidia katika kampuni yangu sasa wewe unaweza kuwa unafanya biashara ya beki mtu anaona una post keki zako una post kile au mikate yako basic mbalimbali mbali lakini kuna watu wengine ambao kuangalia tu wanaona kama huyu mtu kweli ni huko serious au ni mimi. Sasa kuna watu wengine katika account zao wana followers wengi lakini hawapata wateja kwa sababu mteja anamuona kwamba haipo serious ana post leo hapo kesho baada ya wiki moja post ana post leo baada ya siku mbili ndo ana post tena au mwezi mzima anaanza post. Na hapa kuna wengine wanasikiliza toka mwaka jana haja post chochote katika account zao. Na wanalabia kwamba wafanye mauzo mazuri. Hapa tafungia kuna watu wengine mwezi sasa wamepita haja post chochote na namba ambao wafanye vizuri katika katika biashara zao za beki. Hauzi keki wala uzi nini. Utakipo tauza nini? Watakipo tu utafanyaje mauzo endapo haufanyi hivyo vitu? Endapo uko consistent sana katika mtandao wa kijamii? Endapo uko consistent katika kutangaza biashara yako? 
na hauna ubunifu wote. Kuna watu wengine katika biashara zao wanakuta kwamba huduma ambayo wanatoa ni style ile ile. Unajua hata katika uandishi wa matangazo. Ukiwa na uandishi mmoja matangazo unaweza ukaua ile morali ya watu kuweza kufuatilia. Kwa lazima uweze kwa ubunifu. Na wasema kuhusu ubunifu, ubunifu wa katika uandishi wa matangazo, picha zako ambazo unazipost wewe mwenyewe ofisi yako, bidhaa zako, lazima uweze kuboresha. Bidhaa fano kama za Apple. Jaribu jaribu kuimagine toka lipo to iPhone ya kwanza mwaka 2007 na mpaka sivyo na bidhaa ngapi. Wanaboresha. Bila kuweza kuwa na kuweza kuwa na improvement katika biashara kwa huduma ambayo unaitoa bidhaa ambayo bidhaa ambayo hizo huduma ambayo unaitoa ni ngumu sana kuweza songa mbele na kuingia katika soko. Kwa bunifu ni muhimu. Bunifu ni kimaisha pia vile vile kwamba uweze kuwa na improvement katika ile ambacho unakifanya. Ni muhimu sana. Consistent fact kwa muendelezo. Consistent consistency without creativity is nothing. Ubunifu bila tunasema uh, kwamba kuweza kufanya kitu kwa muendelezo bila kuweza kuwa na ubunifu ni kazi bure kwa kwa consistency lakini vile vile weka ubunifu kile ambacho unakifanya. Mimi ukiniangalia kipindi cha nyuma nilikuwa nafada masomo katika njia za kawaida tu ladha audio na record hata mitandao mbalimbali natuma kwa watu wengine. Lakini kwa sababu kinaangalia nafanya presentation, nafanya video that is nakuwa consistent lakini naongeza ubunifu ili usimkere mtu kwenye kufuatilia kile ambacho unakifanya na kuweza kupata sababu kusema kama nataka nifanye biashara na huyu. Namba saba kutokuwa na ujuzi wa namna ya kufunga mahesabu na wateja wako. A good customer care wafanya biashara hasa katika upande wa bakings wana wana fail katika upande wa mauzo sababu ya kutokuwa na ule tunasema kwamba ni, ni closing skills na namna ya kuzofunga mahesabu na wapi kwanza kwenye mitandao ya kijamii na hata kwenye ofisi zao ndio maana ile nayo tabu moja kinaitwa vipingamizi na namna ya kuweza kupigibu mtu anaweza anapatikana na wapi unajibu anapatikana anapatikana Dar es Salaam au anapatikana Mbeya au anapatikana Mwanza unamaliza kazi unakuwa bidhaa yako ni mtu anakwambia bwana mimi na baada ya shilingi 1500 nataka kitu fulani unamwambia ah basi nenda kwanza katafute lingine la kutaruhu ukipata urudi makosa makubwa sana mtu anakwambia bwana nataka nifanye biashara na mtu mwingine mtu fulani unamwambia basi sawa haina shida makosa makubwa sana mtu anakwambia bwana bidhaa yako bwana ina bei kubwa sana bwana anakwambia bwana ndio hivyo utaratibu ni hizo ndivyo ni makosa makubwa sana kwa lazima vile vile uweze kupata ujuzi ambao utakusaidia wewe kujua namna kuzo funga mahesabu na wateja wako kwa sababu wengi tunakosa mauzo mazuri kwa sababu nakuta kwamba wateja wengine wanaweza kaja katika biashara zetu wakaonesha kipingamizi france tu si tukakipuuza tukamwacha tu mtu aweze kwenda na kuna wengine ambao wanaweza kaja kwa nia ya kuweza kununua kitu ambacho tunakiuza lakini kwa sisi kutokuwa na tunasema kwamba na skiza ujuzi mzuri kuzo funga mahesabu tunaweza tukawapoteza na ndio maana nataka naweza ku link point namba namba 7 namba 5 kwamba wekeza kwenye kujifunza wekeza kwenye kujifunza ni kitu ambacho ni muhimu sana sana na jitendi kwamba unanisikiliza tafuta kitabu cha kufungamiza namna kuweza kujibu utakusaidia katika biashara yako hasa kuzo kwa mitandao ya kijamii lakini vile vile tunavyokutana na watu face to face au tunaona kuja katika ofisi yako kwa sababu leo nisema kwamba ni share na wewe vitu hivi saba na mengi kitu ambacho utakuwa umejifunza na utakuwa umeleni namba ambacho sasa hivi unapaswa kuzo kufanya hasa katika biashara ambayo uh, ulifanya make sure unafanyia kazi lakini vile vile ningependa uweze kupata comment yako kwamba umejifunza ni kitu gani kipya katika siku ya leo katika somo hili ambalo nimeweza kushare na wewe. Lakini ningekuomba vile vile uweze kushare na marafiki zako kama una makundi ya WhatsApp, share na marafiki zako. Kama ni mtanda kijamii, share na rafiki yako tena kwa pia nafanya biashara hii ya baking. Share naye. Aweze kujifunza kitu fulani katika somo la siku uh, ya leo. Naomba ni share hapa lakini kwa wale wengine ambao inaskana wanapenda uweze kupata mafunzo zaidi haswa katika upande wa mauzo na kutafuta masoko au kuweza kuelewa tu utendaji wa kazi na na nafuzo kufanya kazi katika mtandao wa jamii kupitia biashara unazofanya basi wewe utafuta kwa namba hizi ambazo zinaonekana katika screen yako ili uweze kusaidia uweze kuelewa namna kuweza kuongeza mauzo uweze kuelewa namna kuweza kutafuta masoko hmm. uweze kuelewa vile vile ni namba hizo kutumia mtandao wa jamii kwa faida katika biashara ambayo unifanya kwa hiyo utafute sasa hivi uweze utafuta kwa muda wako kwa sababu utakuwa nao ili tuweze kuwasiliana tujue namna kuweza kusaidiana kuweza kuinua biashara ambayo unifanya tuko na mimi coach Lazaro Samu katika somo la siku leo Mungu akubariki sana.